Moin zusammen. Ich habe mir gedacht, ich mache euch mal ein paar Filme zum selber Anlegen von Beschlägen. In diesem ersten Teil fangen wir mal klein an und legen uns einen einfachen Dübel selber an. Das Szenario ist wie folgt. Die mitgelieferten Dübel werden ja standardmäßig immer 1 mm tiefer gebohrt, als der Dübel eingetrieben wird. Wem das zu flach ist, wer zum Beispiel lieber 1,5 mm tiefer bohren möchte, der muss sich einen eigenen Dübel anlegen mit dem entsprechend tieferen Bohrungen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. Dazu gehen wir hier ins Menü unter Interior Cut, Beschläge und dann Beschlagsbibliothek erweitern, anpassen. In diesem Dialog ist jetzt bei mir hier rein zufällig die passende Beschlagsbibliothek schon vorausgewählt. Das wird bei euch, wenn ihr hier zum ersten Mal landet, vermutlich nicht der Fall sein. Deswegen geht ihr hier rein, wählt dann die passende Bibliothek aus, in dem Fall Dübel, und dann sagt ihr Bibliothek bearbeiten. Und dadurch öffnet sich dann hier dieses Dübel-eigene Zubehördokument. Das ist im Prinzip ein ganz normales Vectorworks-Dokument. Und wenn wir uns das hier im Zubehörmanager anschauen, finden wir darin hier diesen Beispieldübel. Den Beispieldübel würde ich jetzt nicht unbedingt bearbeiten. Ich würde immer dazu raten, den zu duplizieren. Das heißt, ihr macht einen Rechtsklick und sagt dann hier Duplizieren. Anschließend werdet ihr nach einem Namen gefragt. Und das kennt ihr inzwischen von mir. Ich stehe auf sprechende Namen, damit wir die selbst angelegten Objekte in den Listen später einfacher erkennen können. Ich sage also hier Dübel 8 mal 35 und dann BT für Bohrtiefe plus 1,5 mm und bestätige mit OK. Und auf den neuen Dübel mache ich dann wieder einen Rechtsklick und sage 3D-Darstellung bearbeiten. Und dann gucken wir uns diesen Dübel jetzt mal orthogonal von vorne an, gerne auch in der gerenderten Darstellung. Und ich zoome mal ein bisschen näher heran. Und wenn wir jetzt schauen, finden wir mehrere Komponenten innerhalb dieses Symbols. Das hier ist eine Gruppe, hier oben steht Und das hier ist eine Bohrung mit dem Durchmesser 5 mm und der Tiefe 13,5 mm. Und das hier unten ist noch eine Bohrung mit denselben Parametern. Und die gilt es jetzt zunächst mal anzupassen. Durchmesser 8 mm. Und die Tiefe können wir uns ausrechnen. Wir haben also eine Dübellänge von 35 mm, aufgeteilt auf zwei Bohrungen, also durch zwei. Und dann wollen wir zusätzlich 1,5 mm tief bohren, also plus 1,5. Bestätigen mit OK, dann kommt daraus 19 mm. Und das übertragen wir jetzt auf die andere Bohrung. 8 mm Durchmesser, 19 mm Tiefe. Jetzt haben wir das Bohrbild bereits angepasst. Das heißt, technisch würde dieser Dübel jetzt schon funktionieren. Wenn wir jetzt aber die optische Komponente auch noch anpassen möchten, dann müssen wir diese Gruppe bzw. was in der Gruppe liegt noch bearbeiten. Die wird jetzt gerade hier durch unsere vergrößerten Bohrungen verdeckt. Da kommen wir aber ganz einfach dran, indem wir den Röntgenblick verwenden. Dazu halten wir die Taste R gedrückt, um den Röntgenblick einzuschalten und dann machen wir einen Doppelklick auf die Gruppe. Und in der Gruppe liegt jetzt eine sogenannte 3D-Phase. Das ist einfach der Objekttyp, ähm, diese Geometrie des Dübels. Die Größe können wir hier ablesen. Delta X, Delta Y und Delta Z. Delta X und Delta Y ist die Breite. Die sind jetzt 0,2 mm breiter, als ähm, die Bohrungen vorher gewesen sind. Einfach damit der Dübel die Bohrung überragt, damit der Dübel sichtbar ist, wenn wir beides in die Zeichnung einfügen. Das übernehmen wir jetzt hier. Also sage ich hier 8,2 mm, hier auch 8,2 mm. Diese Punkt 2 mm haben übrigens auf die konstruktive Geschichte keinerlei Auswirkungen. Das ist, wie ich schon sagte, nur die optische Komponente hier. Und Delta Z, das ist die Länge dann dementsprechend eben mit 35 mm. Dann verlasse ich die Gruppe wieder. Und dann müssen wir daran denken, dass jetzt dieser Dübel auch noch eine Stücklisteninformation braucht. Das heißt, der braucht jetzt einen Namen und auch einen Preis. Und das bekommen wir hin, indem wir der Gruppe die entsprechenden Sales-Infos verpassen. Dazu wechsle ich hier oben in den Datenreiter und dann sehen wir schon, es ist eine Interior Cut Sales Info Datenbank bereits zugewiesen, allerdings noch mit Beispieldaten. Bei der Beschreibung gebe ich jetzt mal die Beschreibung des Dübels ein, zum Beispiel Dübel, na, Dübel 8 mal 35. Die Bohrtiefe hat hier keinerlei Bewandtnis, das ist nur die Beschreibung des Dübels innerhalb der Stückliste. Und der Beispiel Lieferant, der ist dann Lager. Ich weiß nicht, wo ihr eure Dübel herbekommt. Die Beispielartikelnummer könnte zum Beispiel sein BU minus äh, 8 mal 35 Millimeter meinetwegen noch. Und der Preis, da machen wir mal 0,04 Euro, also 4 Cent. 
So, jetzt können wir das Symbol verlassen und das Zubehördokument müssen wir dann noch sichern. Das heißt Datei sichern. So, und wenn das erledigt ist, dann können wir das schließen. Und jetzt sollten wir diesen neuen Dübel hier in unserer Zeichnung verwenden können. Ich wähle also mein Einteilverbinderwerkzeug. Dann wird hier unten die Bibliothek aktualisiert. Das läuft also inzwischen vollautomatisch, stelle ich gerade fest. Und wenn wir dann mal hier schauen, unter Weitere im Lager finden wir hier diesen neuen Dübel. Den wählen wir dann also aus und mit einem Klick hier auf den Rasterpunkt wird der Dübel jetzt in unsere Bauteile gesetzt. Und jetzt schauen wir mal auch hier orthogonal von vorne drauf. Dieses Mal im Drahtmodell. Und dann sehen wir, dieser Dübel wird jetzt hier natürlich nicht symmetrisch in diese ähm, Verbindung eingesetzt, denn beim Dübel gibt es immer eine restliche Bauteilstärke. Wer das nicht kennt, wir gucken nochmal hier in das Einteilverbinderwerkzeug in der Methodenzeile, ganz rechts hier dieses Icon, das sind die Einstellungen und da legt ihr die minimale restliche Bauteilstärke fest. Ja, ist jetzt hier mit 4 mm angegeben und wenn ich jetzt mal hier schaue, ich nehme mal ein Rechteck, um zu messen, von hier bis hier sind in dem Fall 4 mm. Das bedeutet, unter Berücksichtigung der minimalen Bauteilstärke wird dieser 35 mm Dübel, der jeweils 1,5 mm tiefer gebohrt wird, hier in die Fläche dieses Bauteils 15 mm tief gebohrt und dementsprechend 23 mm tief in die Schmalkante dieses Bauteils. Und jetzt messen wir mal, ob die Bohrung hier tatsächlich anderthalb Millimeter tiefer ist, als der Dübel eingetrieben wird. Das mache ich dementsprechend wieder mit einem Rechteck ganz einfach hier. Und dann messe ich von hier bis hier. Und das sind, wie wir hier sehen, Delta X 1,5 mm. Das passt also perfekt. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Bitte gebt mir einen Daumen nach oben, falls ja. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn nur wenn ihr den Kanal abonniert habt, kriegt ihr auch mit, wenn wir weitere Videos hochladen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, kommen in den nächsten Wochen noch ein paar mehr Videos zum selber Anlegen von Beschlägen. Als nächstes steht die Schraube auf der Agenda. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis später.